大家好，今天的新闻是：日本二零一六年度汉字经。日本汉字能力鉴定协会十二日在京都清水寺宣布，最能反映二零一六年世代民情的年度汉字为经。随后，清水寺住持三金范在宽一点三米、高一点五米的月前合举上。用特大毛笔挥毫写下“金”字，这是继二零零零年和二零一二年以来“金”字第三次当选日本年度汉字。自一九九五年起，日本汉字鉴定协会在每年的十二月十二日公布年度汉字，由民众通过明信片和网络投票产生。每一个年度汉字都是日本这一年来世上民情的缩影。今年是第二十二次发布，今年的投票总数为十五万三千五百六十二票，金字最终获得六千六百五十五票，排名榜首。据日本汉字能力鉴定协会公布，日本民众今年之所以再次选择金字作为年度汉字。主要是与二零零零年有悉尼奥运会，二零一二年有伦敦奥运会一样，今年有里约奥运会，而日本更是获得了二十一枚金牌，刷新历史记录，极大激发了民众对奥运会的热情。此外，还有美国当选总统的特朗普有一头金发，东京都前知事。转天要一，私用政治资金辞职，以洗脑神曲 P P A B 风靡全球的日本喜剧歌手皮克太郎演唱神曲时所穿的金色服装，以及日本著名棒球选手铃木一郎今年实现了美国职棒大联盟三千次安得的金字塔等理由。都促成民众选择“金”字成为年度汉字，而代表美国总统大选和英国脱欧公投的汉字“选”，以及代表全球局局势变化、熊本级鸟取地震等一系列天地意象的汉字“变”，分别排在今年年度汉字的第二和第三位。再见。